ഈശോം ഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഏലിയാ സ്ലീവ മോശക്കാലം അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ചയിൽ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ തിരുസഭ നൽകുന്ന ദൈവവചന വായനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകേട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന കൽപ്പനകളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പാലിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ജനതകളെക്കാളും നീ ഉന്നതനായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുകയും സൂക്ഷ്മതയോടെ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉന്നതരായി മാറുന്നത് എന്നുള്ള എളിയ വിചാരത്തോടെ ദൈവവചന വിചിന്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ തിരുവചന ഭാഗം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എന്നും സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ അനുശാസനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ മഹനീയമായ തൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം വഴി അത്ഭുതകരമായ തൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ പരിപാലന കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കാനാൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അനയിച്ച ദൈവത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മോശ എന്ന നേതാവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും അനുശാസനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും കൃത്യമായി അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് മോശ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചെങ്കടലെന്ന പ്രതിബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മോശ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രാത്രിയിലും പകലിലും സംരക്ഷണമായി അഗ്നിയായും മേഘമായും എത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനയും ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോശ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പരിപാലനയിൽ വളരുകയും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോശ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പനകളിൽ വളരുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹനീയമായ രംഗമാണിത് ദൈവം ഒരുവൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ തൻ്റെ പരിപാലനയുടെ കരം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രതിനന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവവചനത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് ഈ ദൈവവചന ഭാഗം നമ്മെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ തിരുവചന ഭാഗം യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് അതുല്യനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹത്കൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിത സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യശയ പ്രവാചകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ പരിപാലന കൊണ്ട് കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും നിസ്സാരനാണ് എന്നുകൂടി യശയ പ്രവാചകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുണ്ടാകേണ്ട എളിമയുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വചനഭാഗം വായിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കുകയാണ് അതുല്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങൾ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ പരിപാലന കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി അതുല്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പരിപാലനയ്ക്ക് കീഴെ ശാന്തമായി നിലകൊള്ളുവാൻ യശയ പ്രവാചകൻ നമ്മെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ തിരുവചന ഭാഗം പൗലോസപ്പുസ്തോലൻ കോരിന്തേർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം ഞങ്ങൾ വഴി എല്ലായിടത്തും പരത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തുതി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം എല്ലായിടത്തും പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവപിതാവിനെ പൗലോസപ്പുസ്തോലൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമാണ് എന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പൗലോസപ്പുസ്തോലൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം പടർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമാകാനാണ് 
ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും വിളിയെന്ന് ഈ ദൈവവചന ഭാഗം ധ്യാനിച്ച് നാമം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമായി തുടരാനും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ദൈവീക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം പടർത്താനും സഹായകരമാകുന്നത് ദൈവവചന പാലനവും ദൈവവചന ശ്രവണവുമാണ് എന്ന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകവും യേശയ പ്രവചനവും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ കൃത്യനിർവഹണത്തോടും അത്ഭുതകരമായ പരിപാലനയോടും നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു കൊണ്ട് കൽപ്പന പാലിച്ച് ഈശോയുടെ സൗരഭ്യം പടർത്തുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷികളാകുവാൻ പൗലോസപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥന സദൃശ്യം ദിവസം ഒരു ധനാറാവീതം വേതനം നൽകാമെന്ന കരാറിൽ അവനവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു സ്വർഗരാജ്യമാണ് ഈ ഉപമയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ ഈശോ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ വരവ് വഴി ഭൂമിയിൽ സംജാതമാകാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുന്നതും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതും വീട്ടുടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലിക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ഈ വചനഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വീട്ടുടമസ്ഥൻ നേരിട്ടാണ് ഈ ജോലിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ധ്യാനിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുന്നതും അയക്കുന്നതും വിളിക്കുക എന്നതും അയക്കുക എന്നതും ശിഷ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് അവൻ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിത്യസമ്മാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ വിവരണമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുന്തിരി കൃഷിയെക്കുറിച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പാലസ്തീനായിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്തിരി കൃഷിയായിരുന്നു അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയ വീട്ടുടമസ്ഥന് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ആർദ്രതയും താൽപ്പര്യവും കാണിക്കുന്നതാണ് അതിരാവിലെ ഉണർന്നുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര മുന്തിരിത്തോട്ടം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി ഇവിടെ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും അതിലെ വേലക്കാരാണ് എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാമോദീസ വഴി തിരുസഭയിൽ അംഗമായ ഓരോ വിശ്വാസിയെയും ഈശോ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് മുന്തിരി കൃഷി മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പതിവും പാലസ്തീനായിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയും ഉടമസ്ഥന് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് നിരക്കുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ധനാറയ്ക്കാണ് ഈ ജോലിക്കാരെ ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ വിളിക്കുന്നത് മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ അവൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ചിലർ ചന്തസ്ഥലത്ത് അലസരായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ ന്യായമായ വേതനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം അവരും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി ആറാം മണിക്കൂറിലും ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലും അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദരുടെ മണിക്കൂറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാം മണിക്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ ആറ് മണിക്കും ഏഴ് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് മൂന്നാം മണിക്കൂറായി അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ട് മണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ആറാം മണിക്കൂർ ഏതാണ്ട് മധ്യാഹ്നത്തോടടുക്കുന്ന പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ഒൻപതാം മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഒന്നാം മണിക്കൂറിലും മൂന്നാം മണിക്കൂറിലും ആറാം മണിക്കൂറിലും ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിലും 
മാനസാന്തരത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വചനഭാഗത്തിൽ നിന്നും നാം തിരിച്ചറിയുന്നു റോമാലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം നാലാം വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലക്ഷ്യം നിന്നെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ അവസാനം കൂലി കൊടുക്കാനായി ജോലിക്കാരെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പിറുപിറുക്കുകയാണ് ആദ്യം വന്നവർ തുടങ്ങി അവസാനം വന്നവർ വരെ ഒരേ കൂലി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ കരുണയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ഉപമ മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വചനം അവൻ ദുഷ്ടരുടെയും ശിഷ്ടരുടെയും മേൽ ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെയും നീതിരഹിതരുടെയും മേൽ ഒരുപോലെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവർക്കും അവസാനം എത്തിയവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ കൃപയുടെ അഭിഷേകം ഈശോ മിഷിഹ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വന്നവർ പരിഭവപ്പെടുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സൂചന കൂടിയുണ്ട് ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയിലെ അതൃപ്തനായ മൂത്തവനെ പോലെ പരാതിയും പിറുപിറപ്പും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിരുന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നല്ലതല്ല എന്നുകൂടി വിനയത്തോടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ കൃപാകടാക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആരും അകലെയല്ല എന്ന് ഈ വചനഭാഗം നമ്മെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ വാക്യം കൂടി ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൻപന്മാർ പലരും പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ പലരും മുൻപന്മാരുമായി മാറും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിലുള്ള ലളിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഓരോ മണിക്കൂറിലും പുറത്തിറങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈശോ മിഷിഹ നമ്മെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവനോട് സ്നേഹത്തോടെ പ്രത്യുത്തുരിക്കാൻ നമുക്കും തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ അപരിമേയമായ കരുണ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവൻ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൃപയുടെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ദനാറയറ്റുവാങ്ങാൻ നമുക്കും സാധിക്കട്ടെ ആമേ